Chào buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai <cười> Chào buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang Bây giờ là khoảng 7 giờ tối ở sân bay đầu viên của Đài Bắc Đài Loan Và mình vừa mới hạ cánh xuống sân bay khoảng tầm nửa tiếng trước thôi Mình vừa mới lấy hành lý của mình Và vừa mới mua một cái sim 4G sau lưng này Ở đây có rất là nhiều cái quầy đổi sim các bạn có thể mua trước trên những cái dịch vụ như là Khen lúc nè, đi vui hoặc là KKD Rất là nhiều dịch vụ mà có thể hỗ trợ mình mua sim trước Xong mình cầm cái voucher, mình cầm cái mã vạch, mình đến đây mình quét mình lấy sim thôi Có cả cái uh cái cục phát 4G sẵn luôn tùy theo nhu cầu của mỗi người mình thì mình có cái cục đó rồi nhưng mình chỉ mua sim 4G thôi bây giờ thì sẽ đi ra MRT tàu điện để mà về lại trung tâm thành phố Đài Bắc ở đây có cái mũi tên chỉ quẹ sang tay trái là MRT này mình sẽ đi qua hướng bên này và đi thẳng đến cuối đường thì sẽ có cái thang máy đi xuống là sẽ ra được cái tàu điện và mình đi thẳng tàu điện từ đó về trung tâm thành phố thật ra các bạn có thể đi bằng taxi hoặc là những cái phương tiện khác nhưng mà giá nó sẽ cao hơn Đi taxi chỉ tiện cho những người mà đi nhóm tầm 3-4 người trở lên thôi Còn mình đi lẻ như vậy thì mình nghĩ là đi cái tàu điện sẽ là tiết kiệm và tiện lợi nhất Thật ra thì ở sân bay đầu viên nó cũng sẽ gần giống như sân bay, những cái sân bay quốc tế khác thôi Không có quá nhiều sự khác biệt Các bạn đi xuống sân bay thì cứ đi qua cổng hải quan xong rồi đến chỗ lấy hành lý Rồi ra mua một cái sim 4G để mà dùng để liên lạc Xong rồi mình cứ ra tìm phương tiện vào lại trung tâm thành phố thôi Sim 4G thì mua trước ở Việt Nam thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 15-20% Còn các bạn qua đây mua thì cũng được Nếu mà bạn nào mà chưa có mua trước bằng những cái ứng dụng như hồi nãy mình nói á Thì ra đây mua cũng được, cũng không mắc hơn là bao đâu Mọi người thấy bên đây là quầy check in của sân bay này Nhìn rất là dễ thương á, là bằng gỗ giống như những cái ga tàu tàu lửa vậy đó Mình cứ nhìn vào những cái bản chỉ dẫn ở đây là mình có thể đi được Rất là dễ dàng Đây có cái hướng này chỉ xuống là MRT này Và mình sẽ đi theo hướng này hoặc là đi qua bên đây có một cái uh, thang máy cũng đi xuống MRT luôn Đây là hành lý của mình, gồm một vali, một cái gối ngủ và một cái túi đựng máy Flycam Đây, Đi phía trước là bên đây là cái máy, cái nơi để mọi người mua cái uh, vé đi tàu điện Ga của mình là ga Sanchong Và ở đây mình sẽ chọn uh, ngôn ngữ Mình sẽ chọn tiếng Anh Và ga Ga của mình là ga Sanchong Là đây, mọi người thấy mình sẽ nhấp vào Đây có giá tiền là 130 Đài Loan tệ Mình sẽ bỏ tiền vào trong mấy bên đây Và vé sẽ rớt như này Và mình sẽ cầm vé này đi vào cái cổng bên kia Cho một xíu tiền thối Y chang bên Thái thôi, bạn nào đi Thái rồi thì cái này cũng không khác lắm đâu để thẻ vào đây thôi Cô nhìn lên Mọi người đứng xếp hàng chờ tàu thì phải nhớ cái chiều của tàu Mình đang đứng ở ga là ga số 12 là ngay chỗ sân bay Và tàu nó sẽ đi về ga San Chong là ga bên đây Mé bên kia là của cái chiều ngược lại Khi lên tàu điện thì mọi người để cái bảng điện tử này Nó sẽ thể hiện được cái trạm kế tiếp nó dừng Và cái trạm hiện tại mình đang đứng Khi mà mình nhìn thấy được cái trạm của nó thì mình xuống Mình đã đến được ga San Chong rồi Thật ra thì đi tàu điện này chỉ mất khoảng tầm hơn 100 ngàn thôi Là mình đã đến được vào trung tâm thành phố Còn nếu mà đi taxi thì sẽ mất khoảng tầm đâu đó Trên dưới 30 đô la Mỹ là khoảng tầm 700 ngàn Cho nên bạn nào mình taxi đông mà tầm 2-3 người thì nên chọn taxi còn nếu mà đi vắng vắng một hai người như mình đó thì tốt nhất là nên đi tàu điện có cả xe buýt nữa mà xe buýt phải chờ đợi này nọ mất công lắm với lại xe buýt đi nó cũng sẽ không có nhanh bằng tàu điện này xong mọi người thấy ở đây có rất nhiều xe máy không đây và ngoài đường ở ngoài kia xe máy chạy rất là nhiều thì ở đây mọi người phương tiện di chuyển cũng mọi người rất là thường xuyên dùng xe máy khi mà đi những cái địa điểm gần thành ra Sắp tới chắc là mình sẽ thuê một chiếc xe máy để mà di chuyển những cái nơi trong trung tâm thành phố Ra ngoại ô thì mình nghĩ là đi xe buýt sẽ tiện hơn Tại vì đa số là đường cao tốc và mình không rành lục lệ mà mình đi như vậy thì cũng không nên Bạn nào mà lái xe máy ở đây và cần phải có cái bằng quốc tế của Việt Nam đổi sang mới, mới lái được nha yeah. Ấn tượng đầu tiên của mình khi mà bước đến Đài Bắc là nhà cửa đường xá ở đây nó kiểu nhỏ nhỏ Mọi người thấy các cửa hàng nhỏ nhỏ không? Nhìn khá giống là các cái đường phố ở bên Nhật ha sau khi thất bại trong chiến tranh thanh nhật 
Trung Quốc đã ký hiệp ước Shimonoseki vào ngày 17 tháng 4 năm 1895 nhượng Đài Loan và Bành Hồ cho Nhật Bản và Nhật Bản đã cai quản Đài Loan trong 50 năm cho đến khi thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Người Nhật thì luôn sợ những cuộc khởi nghĩa giành độc lập của người dân Đài Loan cho nên họ tìm đủ mọi cách để mang văn hóa Nhật, mang tinh thần Nhật cũng như mang tư tưởng Nhật vào nhằm mong muốn đồng hóa và biến người Đài Loan thành người Nhật Bản. Người Đài Loan một phần nhờ vậy mà có tư tưởng tiến bộ rất nhanh nhưng đổi lại thì văn hóa của họ bị ảnh hưởng và mang hơi hướng Nhật Bản rất là nhiều. Bằng chứng là các bạn có thể tìm thấy sự ảnh hưởng của Nhật Bản trên đường phố này, trong cả ẩm thực, trong cả cái lối sống. Đó cũng là một trong những cái phần mà đã tạo nên cái nét văn hóa đặc biệt của Đài Loan. Người Đài Loan vẫn giữ được cái sự truyền thống của người Trung Quốc nhưng bên cạnh đó họ có mang thêm cái tinh thần Nhật Bản trong đấy nữa. Hy vọng những ngày tới mình sẽ khám phá thêm được nhiều điều thú vị ở Đài Loan. Bây giờ thì sẽ đi ngủ sớm để có sức ngày mai sẽ đi khám phá Đài Bắc. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Phai. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoa Lan Thang. Mình đang ở một thị trấn nhỏ ở cách trung tâm thành phố Đài Trung tầm khoảng 30 40 cây số ở đây gần biển và ở đây chuyên về hào. Mình đang đi một chiếc xe đạp. <cười> Hôm nay không mặc quần tà lõn như bên Thái Lan nữa. Bây giờ mình đang ở chợ đêm Timending, một trong những chợ đêm rất là nổi tiếng ở Đài Bắc. Phía sau lưng mình là chợ đêm Phụng Giáp, là một trong những chợ đêm lớn nhất Đài Trung. Phía sau lưng mình là khu chợ đêm của đường Nhiêu Hà, một trong những chợ đêm rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Và lần nào đi chợ đêm mình cũng háo hức như vậy hết tại vì trong lúc nào cũng sẽ rất nhiều đồ ăn. Bây giờ là 8 giờ tối ở thành phố Đài Bắc và phía sau lưng mình là chợ đêm Sĩ Long, một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất Đài Bắc. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon và bây giờ mình sẽ đi vào trong chợ đêm xem có những món ăn nào và mình sẽ ăn và chia sẻ với mọi người. Chứ hôm nay lại là một ngày trời mưa long rong ở Đài Loan nữa rồi. Tại vì hồi sáng mình cũng có coi dự báo thời tiết thì mình thấy chỉ là mưa phùn thôi. Không ngờ đâu mưa dọc về ướt nhẹp như chục lột luôn ở đó mà phùn. Không sao cả. Cứ... Và phía sau lưng mình nè. À. Mọi người thấy không? Ôi cao á Mọi người có thấy tòa nhà cao thì cao sau lưng không? Đó là tòa nhà Thái Bay 101 Một trong những biểu tượng về sự phát triển và thịnh vượng của Đài Loan Các bạn có thấy mình nghiệt mũi luôn không? Ở đây rất là lạnh, tầm khoảng 11-12 độ C thôi Mây mù danh kính khắp đường đi Tầm nhìn xa trên 10 cái chuối luôn <cười> Dễ thương quá Hai cái càng King Grab rất là bự Rồi Rất là bự nha Bự trà bá luôn, cái mặt của mình đây mà nó còn bự hơn luôn Ấm lô rồi, mọi người có thấy không? Miếng gà bự hơn mặt của mình luôn nha Đây là phần ức gà, họ chẻ làm đôi ra Mà bự như vậy nè, ôi chết rồi, bỏ vô lại Mà trong hình nó chỉ có 3 miếng thịt thôi, không hiểu tại sao Cái cô chủ của đem ra tới 10 mấy miếng thịt luôn Cho nên cái món gà này hơi bị lố, thành ra cái bữa trưa này nó hơi bị nhiều đồ ăn quá Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng ăn hết tất cả à, Giờ mình sẽ về lại khách sạn đây, hẹn gặp lại các bạn vào tập sau Nhớ bấm đăng ký, bấm xe để ủng hộ mình nha Dạo này mình hay kêu gọi lộ liễu ha Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha